。Hello， 大家好，我是杨曼达。最近大家有看很红的电视剧《梦华录》吗？我看完之后，对里面有一个东西产生了极大的兴趣，叫紫苏影子。你们还记得吗？就是赵盼儿在一开始的时候用一个很漂亮的姿势给客人倒的一种饮料。看完之后就让我非常的好奇，它到底是什么？然后我就进行了一番查找。原来宋代还真有紫苏影子，那时候应该叫紫苏手水。做法我在一本元代的书里找到了，说是要把紫苏叶子放锅里，隔着纸烘干。那时候用的纸应该类似宣纸吧？为什么要隔纸呢？咱也没法问，先试试看吧。大铁锅里铺上宣纸，放上紫苏叶，开火。锅里怎么开始冒烟了？我知道了。古代的大铁锅比现代的大很多，肯定没法洗得很干净，一烧热难免会冒油烟呐、啊。隔纸是为了防止紫苏香气里混入油烟味肯定是这样的。但书上还强调了不要翻动紫苏叶，这受热肯定不均匀呢。让我看着锅里干一块湿一块还不能翻，可太难受了，忍不住还是翻了。偷看一眼，原来刚才的烟不仅仅是油烟呐、啊。看来火不能太大，再试一次。火小了之后呢，纸没烧焦，只是黄了，紫苏叶倒是烘干了，但我还是觉得不对劲。古时候的纸可是很贵的，像这样烘几片紫苏就烧黄一张纸，太浪费了吧？再试一次，把火转到最最最小，在这个火力下，锅子里只会热热的，根本不烫，就这么慢慢等着。紫苏叶烘干后，宣纸一点损伤都没有，可以无限重复使用。这次我终于悟了。隔纸其实起到的是监测温度的作用，要用烧不坏纸这么低的温度慢慢烘干紫苏叶，而且在这种温度下，相当于把大铁锅变成一个烘干箱，确实不需要翻动了。现代人可以用精准的电子控温来烘干紫苏叶，让紫苏的香气散发又不流失。宋代人用宣纸，效果也一点不差嘛。烘干的紫苏叶冲入滚水，要立刻倒掉第一泡，再冲第二泡。这个就是紫苏手水，淡淡的宜人的紫苏香气，趁热喝有神清气爽之感。这么看来，宋代人喝的各种手水大概相当于现在的花草茶。狸猫换太子的故事你们都听过吧？里面的太子后来当了皇帝，叫宋仁宗，曾经在当时流行的各种手水里选出了前三甲，一二三名分别是紫苏、沉香、麦门冬。于是我把排第二名的沉香手水的做法也找出来了。沉香是一种富含芳香油脂的木材。一般用来熏香，价格极其拉手。我抠抠缩缩买了这么一小瓶，就为了尝尝排第二名的沉香手水到底什么味儿。先找一片瓦，就是古人用来盖房顶的这玩意儿，放火上烧到滚烫，一小片沉香放上去，立刻就沁人心脾啊！这个香味儿。此时速速扣上一个瓶子，把香气收集到瓶子里，等一会儿，估摸着这片沉香的香气已经燃尽了。立刻往瓶子里倒入滚水，盖上盖子密封，这一瓶就是沉香手水。你们什么感觉？我觉得这看起来根本就不像是人间会喝的水，这是修仙人士才会喝的，真正的集天地精华的神仙水吧。其实现代人喝茶的时候也会用沉香来煮水泡茶，跟古人的做法比比，是不是专业版和懒人版即视感？你们能想象出这个古法沉香神仙水是什么味吗？除了沉香的香气，其实它还会有种清凉感和一丝微微的甘甜。能排第二名还是有点道理的。最后排第三名的是麦门冬手水，我在苏轼那儿找到了做法。苏轼不愧是美食博主祖师爷，让我们都对他说声谢谢。材料有麦冬、茯苓和人参，都能在中药店买到。做法简单，放一起水煮就行。苏轼很喜欢这款麦门冬饮子，会亲手煮了。拿来招待朋友，还为他写了广告词：“开心暖胃门冬饮。”有一天他牙龈出血，应该挺严重的，那血一条条的都跟蚯蚓一样了。他说喝点这个麦门冬饮子也就好了。其实麦冬的香气有点像花旗参，这个麦门冬手水呢，喝着也有点像花旗参茶，是一点淡淡的草药香和微微的甘甜。这个是沉香手水，闻起来有种淡淡的香气。这个是麦门冬手水，这股中药的味道，这味道有点微甜。这个是紫苏手水，就闻起来就有一种甜甜的味道，味道上也挺像紫苏的。我觉得紫苏应该排第一位，中间的那个叫什么来着？麦门冬，麦门冬第二。麦门冬，对，最后是那个沉香，就感觉紫苏的味道特别浓郁一些，而且闻起来的香气特别舒服。嗯，好，跟宋仁宗的排名不一样。<笑>
。那这一期就差不多到这里了。今天就是按照祖宗之法呢，准备了紫苏、沉香还有麦门冬三种首饰。今天做下来的感觉就是啊，轻易不要去质疑祖宗啊，他们做的很多事情真的是有道理的。那这三种东西，我觉得作为代泡茶也都挺不错的，大家有空的话在家可以试试看。喜欢我的节目或者喜欢本人呢，不要忘记点赞、订阅、关注、评论、转发、同意、比一键三连。